இதம் சேன் ஒரு படம் ஆரம்பிக்கறோம் அப்படின அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பண்ண பாருங்க கன்னித்திவு பொன்னா கட்டெரும்பு கண்ணா தீபாவளியை டமால் டுமில்னு கொண்டாட சாய் கிருஷ்ணா கிராக்கர்ஸ் 8380127098 என்ற நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க ஜிடியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் டென்த்லயே انا மியூзик தா அப்படி டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஆனா என்ன பண்ண போறேன் பண்ண மியூзик அப்பா வந்து அவருக்கு ஒரு மென்டார் மாதிரி என்ன சின்ன வயசுல இருந்து பாத்துட்டு இருக்காரு 10th அந்த டைம் வரைக்கும் அவர்தான் என்ன கீபோர்ட்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த டைம்ல நான் அவர்ட்ட டெமோஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணேன் ஒன்னு பெருசா அது கேது வரல ஃபர்ஸ்ட் கம்போஸ் பண்ண ஒரு சாங் படத்துல வரல சிடில இருக்கு கபி ஜிந்த் ஃபார் அந்த டைம் அப்படிங்கற ஐடியா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஈவினிங் ஒரு ட்ரிங்கிங் செஷன் இருக்கும் நேச்சுரலா அவரோட கேம்ப் ப்ளேன் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் வந்து தான் ஆகணும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாமோ அப்படின்னு நிறைய பாடல்களை கேட்போம் ஆனா அந்த பாடல்களுக்கு எவ்வளவு சுவாரஸ்யமா நமக்கு இருக்குதோ அதே மாதிரி அந்த பாடல்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கதைகளுமே சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அப்படி பாடல்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேக் ஸ்டோரி அதுக்கப்புறமா அந்த மியூசிஷியன் இருப்பார்ல அவரோட லைஃப் இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த பீட் பாக்ஸ் ஷோ முகமூடி யுத்தம் செய் ஆண்டவன் கட்லைனு நிறைய எக்கச்சக்கமான ஆல்பம் ஹிட் கொடுத்த மியூசிக் டேரக்டர் கே இருக்காரு ஹை ப்ரோ ஹாய் வெல்கம் டு தி ஷோ தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும் அப்படின்னு அவளோட வந்த கேள்வி என்னன்னா முகமூடி படத்துல வந்த பார் அந்த அந்த ஆந்தம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து பயங்கரமா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா பார்ட்டில எல்லாம் கண்டிப்பா அந்த பாட்டு வந்துடும் பார் ஆந்தம் அப்படின்ற ஐடியா அதுக்கு பின்னாடி அந்த பாட்டு உருவான விதம் அதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சொல்றேன் டைரக்டர் மிஷ்கனோட ஆபீஸ்ல வந்து எப்பவுமே ஒரு பார்ட்டி அட்மாஸ்பியர் தான் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் எனக்கு நான் அங்க இருந்த டைம்ல ஞாபகம் இருந்த மாதிரி சோ நாங்க ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஈவினிங் ஒரு ட்ரிங்கிங் செஷன் இருக்கும் அது அதில் நிறைய மியூசிக் அண்ட் ஆர்ட் கல்ச்சர் அதை அது பற்றியான டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் கம்போசிங் செஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நேச்சுரலாக அவரோட கேம்ப் பிளேன் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் வந்து தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது தான் அது ஒரு ஈவினிங் வந்து பேசிக் ட்யூன் பண்ண அப்புறம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் லிரிக் வைஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாருமே ஒரு லைக் டென் ஆர் டுவெல் ஹவர்ஸ் அவர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஜென்ரலாக எல்லாருமே ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ வந்த ஐடியா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ட் பர்டிகுலர்லி அந்த இந்த வேர்டு வந்து எடிட்டர் காகின் எட் காகின் எடிட்டர் இருந்தார் அவர் தான் யுதம் சையான் முகமூடிக்கு எடிட்டர் ஸோ அவர் சொன்ன லைன் தான் நினைக்கிறேன் போதை இல்லாத சந்தோஷம் சந்தோஷமாக ராஜா இல்லாத சங்கீதமா அப்படின்னு அவரோட இதுதான் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஹார்ட் கோர் ராஜா ஃபேன்ஸ் அந்த அந்த இது மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி வேகா ஞாபகம் இருக்கு பட் அந்த லைன் முடிஞ்ச உடனே ஒரு வயலின் பிட்டு அது செம்மையா இருந்துச்சு அந்த ஐடியா அது வந்து ஆக்சுவலி நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஆன் த ஸ்பாட் பண்ணது லைக் ஐ திங்க் அந்த சோலோ பிளே பண்ணது வந்து கல்யாண் சார் கல்யாண் வந்து ஒரு அவரு சீனியர் வயலினிஸ்ட் இந்த இதுக்கு இந்த ஸ்கேலுக்கு எது மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த பாட்டு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சிம்பிள் டியூன் அது மேஜிக்கலா அது உள்ள ஃபிட் ஆச்சு அது ஒன்னும் பெருசா பிளான் பண்ணல அண்ட் அண்ட் ஐ திங்க் வீடியோல வரவர் வந்து இன்னொரு சீனியர் வயலினஸ்ட் ஐ திங்க் அவர் வந்து அந்த டைம்ல ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் ஆமாமா நிஜமான அது நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் அவர் பிளே பண்ற இதுவே அந்த ஷூட்ல நான் இல்ல பட் அவர் வந்து ஐ திங்க் அன்னக்கிளியிலேயே வாசிச்சிருக்காருன்னு தான் நினைக்கிறேன் அந்த one of the most senior musicians raja sir was a musician avaru kg f la solra mari life la romba munnadi vandutom nu nenikira konjam pinnadi poi music interest start ana point nu onnu irukku avangalukku adhil irundhe aarambikkalam music interest vandu enakku 
வெரி வெரி லாங் பேக் ஆக்சுவலி ப்ராப்ளி நான் கிளாஸ் த்ரீ ஆர் ஃபோர் அந்த டைமில் இருக்கும்போது என்னோடய தாத்தா வந்து எனக்கு ஒரு இது ஒரு சின்ன அப்போ வந்து கேசியோ கேல்குலேட்டரோட ஒரு கீபோர்டு வரும் விஎல் டோன் அப்படின்னு இப்போ வந்து ஒரு விண்டேஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது ஓகே வெரி ஷார்ட் ஆஃப்டர் சின்ன இது அதுலேயே கேல்குலேட்டர் டெமோ சாங்ஸ் அது இதெல்லாம் இருக்கும் நார்மல் கீபோர்ட் மாதிரி இருக்காரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அது என்ன எனக்கும் என்னோட அக்காவுக்கும் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ அதுதான் அதில் வர டெமோ சாங்ஸ் கேட்டு அது வந்து இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் கேப்டிவேட்டிங் மேபி அதுதான் அரௌண்ட் தட் தான் ஸ்டார்டிங் போட் ஸோ என்னோட தாத்தா வந்து என்னோட அம்மாவோட அப்பா ஒரு பெரிய காரணம் அதுக்கு ஸோ என்னோட மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்தர் பண்ணி நிறையா அதில் அவர் ஆக்சுவலி நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணார் எனக்கு என்னோட எல்லா கீபோர்ட்ஸும் அவர் தான் வாங்கி கொடுத்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பிகினர் கீபோர்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கீபோர்டு அண்ட் ஒரு லார்ஜ் சைஸ் கீபோர்டு வரைக்கும் லைக் ஸ்கூல் டுவெல் டென்த் அந்த டைம் வரைக்கும் அவர் தான் எனக்கு கீபோர்ட்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்தார் ஸோ Uh, he really encouraged me film padichittu irukumbodhu 12th mudikumbodhu ore idhu varumla adutha nam enna panna porom music da nama line a illa vera edhum professional ah therndirukka poroma appdin and point la epdi adhu na romba clear ah irundha like 10th 9th 10th le music da appdi decide panniten ana enna panna poran thella music arts cinema cinema kuda avlo solid ah yosichadilla மியூசிக்ல ஏதாவது பண்ணணும் ஐதர் ஏன்னா பேண்ட்ஸ்லாம் இருந்தேன் ஸோ ஐதர் ஒரு பேண்டில் சிங்கராக இல்லை ஒரு மியூசிஷனாக இல்லை எனி திங் ஆனால் என்னன்னு தெரில அந்த டைமில் வந்து பெரிய நாலேஜ்லாம் கிடையாது பட் ஐ எனக்கு என்னன்னா நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் டெஃபினட்டாக பண்ணக்கூடாதுன்ற கன்விக்ஷன் மட்டும் இருந்தது ஒரு அட் ஒன் பாயிண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ரேடியோ ஜாக்கியாக ஆகணும்னு ஆசை ஜென்ரலாக அந்த ஃபில்ம் சைட்ல ஏதாவது பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு இது இருந்தது வாழ்க்கையில அதுதான் ஒரு லைப்ரரியில இங்க சென்னையில அபய் சண்முகம் சார் ஈஸ்வரி லைப்ரரி ஒன்று ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்டில் தேர் ஸோ அது பக்கத்துல தான் அவரோட மிஷ்கினோட வீடு ஸோ அவர் மிஷ்கினா இருக்கு முன்னாடி எனக்கு அவர் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து தெரியும் தட் இஸ் ஆமா ஸோ அவரு அவங்க எதிர்ச்சியா ஒரு லைப்ரரியில மீட் பண்ணாங்க அண்ட் அப்பல இருந்து அவங்க ஹீ யூஸ் டு கம் ஹோம் எங்க ஸோ எங்க அப்பா வந்து அவருக்கு ஒரு மென்டார் மாதிரி அண்ட் ஸோ அவரு என்ன சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு நான் அப்பயில இருந்து மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு அவர் மூலியமா தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது பட் ஆனால் அவரை வந்து சின்ன வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆர் ஸோ டென் டுவெல் இயர்ஸ்க்கு நான் மீட் பண்ணல அவரை அதுக்கு அந்த டைம்ல அவர் டைரக்டர் ஆயிட்டார் லேண்ட்மார்க் அண்ட் வேரியஸ் ஜாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபிலிம் ஏடியா இருந்து அப்புறம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் படம் செகண்ட் படம் அஞ்சாவதே முடிச்ச அப்புறம் அவர் மீட் பண்ணா அப்ப மீட் பண்ணும்போது ஓகே இதுதான் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சரி வா பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு ஒரு வருஷம் அவரோட ஆஃபீஸ் மோர் தென் ஒன் டூ இயர்ஸ் காலேஜ் முடிக்கிற டைம்லேருந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன் சரி ஐ நான் ஒரு ஒரு ஐடி கம்பெனி இதுக்கு பிளேஸ் ஆனேன் பிளேஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் இது ஏன்னா ஏதாவது பண்ணும்ல ஸோ ஏதாவது ஒரு சம்திங் டு ஃபால் பேக் ஒன் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இல்லை பண்ணிட்டேன் பட் பை த டைம் அவரை மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி கேட்டு அவரும் ஓகே அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஃபார்ச்சுனேட் அந்த அவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது ஈஸி கிடையாது அந்த டைமில் நான் அவர்கிட்ட டெமோஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணேன் ஓகே நாங்கள் நான் என்னோடய பேண்ட் பேண்ட்மேட்ஸோடு சேர்ந்து ஃபில்ம் மியூசிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் நாங்கள் வந்து நான் ஃபில்ம் மியூசிக் பேனட்டெல்லாம் ஒரு பேண்டில் இருந்தாங்க ஆமாம் இண்டி இண்டி பேண்டு ஃபங்க் அண்ட் ஃபங்க் அண்ட் ராக் அண்ட் ரோல் பேசிக்லி வெஸ்டர்ன் மியூசிக் தான் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் அதை வந்து ஒரு கரியராக கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருந்தது எங்களுக்கு ஸோ ஃபில்ம்ஸ்க்கு தமிழ் பாட்டு டெமோஸ் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டெமோஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்தா அது ஒன்றும் பெருசாக இருக்குது இது வரல பட் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் வரும்போது பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது எனக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவரோட ஆஃபீஸில் என்னோடய கீபோர்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ஹோல் டே அங்கே தான் இருப்பேன் மார்னிங் போயிட்டு சம்டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் தான் திருப்பி வருவேன் It was a great time. It was no yeah. commitments, no responsibilities. So, we were able to get it. So, at that time, there were short films. There was a series of short films called uh, Kritika Udhani. That was one of them. He was a Michigan sir. And he was a 
மியூசிக் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் கொடுத்தாரு ஆக்சுவலி அது மூணு மீதி மூணுத்துக்கும் நான் தான் பண்ணேன் ஸோ மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மியூசிக் பண்ணேன்னா அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக யுத்தம் சேக் மேபி அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் நான் பண்ண ஒர்க் பார்த்துட்டு மேபி ஹி குட் ஹேண்டில் இட் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவருக்கு ஸோ யுத்தம் சேக் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கம்போஸ் பண்ண ஒரு சாங் என்ன ஃபஸ்ட்டு கம்போஸ் பண்ண சாங் வந்து ஆக்சுவலி யுத்தம் சேல வந்து ஒரு ஹிந்தி சாங் ஒன்று இருக்கும் கபி ஜிந்த் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அது வந்து மேரே தில் மே அப்படின்னு நான் காலேஜில் என்னோட காலேஜ் மேட் அத்துல்னு ஒருத்தர் அவர் ஹீஸ் ஃப்ரம் பீஹார் ஒரு எக்ஸலன்ட் சிங்கர் சும்மா நாங்கள் ஜாலியாக பண்ண ஒரு பாட்டு அது ஒரு ட்யூனு ஸோ அதை அவர் கேட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணி அது ஃபுல் ஃப்ளெட் சாங்காக ஹிந்தி சாங்காக பண்ணோம் பட் படத்தில் ஆனால் படத்தில் வரல சீடியில் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஜானர்ல அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுல பின்னி படல் எடுப்பாங்க சில பேர் மெலடிஸா இருக்கும் சில பேருக்கு மாஸ்டா இருக்கும் சில பேர் வந்து எல்லாமே பண்ணுவாங்க நீங்க பிலிம்குள்ள வரும்போது உங்களோட ஜானர் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்தீங்க என்னவா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறது தான் ஒன்றும் பிடிக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா ஈச் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ஒரு பாட்டு மாதிரி தான் அண்ட் ஆஃப் இப்போ கண்டெம்பரரியாக இந்த டைமில் பார்த்தா எனக்கு உனக்கு எனக்கு இன்னும் ஆம்பியன்ட் மியூசிக் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி சாங்ஸ்ல நான் தள்ளி போடுறது தான் தள்ளி போடுறதா தான் பார்க்குறேன் என்ன ஒரு இண்டிவிஜுவல் கம்போசர் உங்களோட ஆல்பம்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது நிறைய பாட்டு வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும் ஆனா நம்ம போயிட்டு வியூஸ்லாம் கேட்கும் போது பாக்கும் போது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இல்லைன்னா நமக்கு சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்கல இந்த மாதிரிலாம் என்னைக்காவது உங்களுக்கு தாட் வந்திருக்கா மேபி இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு இருப்பு தானே இருக்கு இருந்தது பட் இல்ல இனிஷியலானா மேபி ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி அதை பார்த்தேன்னா மேபி ஈவன் ஃபார் ஆண்டோன் கட்டலை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆல்பம் அண்ட் பிடிச்ச மியூசிக் அது எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கான இது கிடைக்கல ஐ மீன் இனிஷியலாக ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் இருந்தது பட் இட் டசன் மேட்டர் அப்படின்னு தான் தோணுது ஏன்னா நம்ம கையில் இல்லை அண்டு இதுதான் இதுக்கு ஒரு ஒரு வியூஸ் அண்ட் யூனோ பாப்புலாரிட்டி தான் ஒரு விஷயத்துக்கு அங்கீகாரம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃபிலிமோகிராஃபியில் ஃபஸ்ட்டு யுத்தம் சை இப்போ லாஸ்ட்டாக துறைமுகம் திரும்ப வந்துருக்கு இடையில பார்த்தோம்னா அன்னையும் ரசோலம் கம்மட்டி பாடம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே மியூசிக் கிட்டனா அவ்வளோ இன்டென்ஸான ஒரு மியூசிக்காகவே இருக்கு உங்களுக்கு அப்படி அமைதா இல்லைன்னா நீங்க செலக்ட் பண்றது அப்படி ஐ திங்க் அமைதுன்னு தான் சொல்லுவேன் பட் அது அந்த மாதிரி பீப்புளோட ஒரு மாதிரி ஒரு வேவ்லென்த் மேட்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி கதைகள் அந்த மாதிரி திங்ஸ் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யுத்தம் சேக்கு அப்புறம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது ஃபார் ரொம்ப டார்க் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய அந்த மாதிரி ஆமா அந்த அந்த கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ்க்கான அந்த மாதிரி மியூசிக் ரெசனேட் ஆகும் அந்த மாதிரி பீப்புள் ஸோ அவங்க வருவாங்க ஸோ இட் இட் இட்ஸ் அ மிக்ஸ் அமையும் ப்ளஸ் நான் பர்சனலாக தேடி போகிறது வந்து லைட்டர் ஃபிலிம்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஃபீல் குட் இல்லை ரொம்ப அட்லீஸ்ட் இப்போ ஆஸ் ஆண்டவன் கட்டலையுமே கொஞ்சம் லைட்டரான ஒரு லைட்டரான இது தான் பட் அது அது உள்ளே இருக்கிற விஷயம் அண்ட் ரொம்ப டீப்பான விஷயம் தான் அது இல்லை எனக்கு பர்சனலாக வந்து போக போக வயலன்ஸ் அண்ட் பிளட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது ஜஸ்ட் டூ மச் இட்ஸ் லாட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எலினரிகே கொச்சிக்கா எலினரிகே தமிழில் வந்து முகமூடி ஆல்பம் பயங்கர கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா யுத்தம் செய்யும் பயங்கர கிட்டு அடுத்து பார்த்தோன்னா டக்குனு அன்னையும் சோளம் கம்மட்டி பாடம் மலையாளத்துலேருந்து எப்படி உங்களுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்புகள் ஆக்சுவலி ரொம்ப நிறைய வாய்ப்புகள் இல்ல நான் பண்ண ஒரு ஃபியூ பிலிம்ஸ்ல வந்து எல்லாமே எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆமா ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு ராஜீவ் ரவி தான் அன்னையம் ரசோனோட டேரக்டர் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து தபஸ் நாயக் ஸோ அவர் வந்து ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஆடியோகிராஃபர்ஸ் இந்த கண்ட்ரி நிறைய நிறைய படம் பண்ணி படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு வெரி சீனியர் ஃபைனல் மிக்ஸ் என்ஜினியர் அவர் ஸோ அவரோட ஃப்ரெண்ட் ராஜீவ் ரவி அவங்க ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட சேம் டைமில் வேறு வேறு இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் படித்தாங்க பாம் கல்கட்டா அண்ட் புனேல படித்தாங்க முகமூடி பண்ணுற டைமில் அவர் ராஜீவ் ரவி ஃபஸ்ட்டு படம் அது அதுக்கு முன்னாடி அவர் சினிமாட்டோகிராஃபர் நிறையா படத்துக்கு பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் தமிழில் கூட ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ
குதிச்சு பொங்கிய கம்பெனிகள் நிறைய பேர் நம்ம மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் மொழி தாண்டி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க நீங்க ஜெர்மன் இதுல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்ரீலங்கன் இதுல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இப்படி நிறைய இதுல ஒர்க் பண்ணும் போது அந்தந்த கல்ச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணணும்ன்ற ஒரு சவால் வரும் இல்லை அதை எப்படி பண்றீங்க ஆக்சுவலி இது எல்லாமே வந்து லேர்னிங் ஆன் த ஜாப் தான் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்மளோட இதை டியூட்டியை ஓரளவு கரெக்டாக பண்ணிட்டா போதும் ஸோ கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து இது வரைக்கும் நான் பெருசாக சந்திச்சதில்லை இப்போ சின்னஹலீஸ் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணுறனா அதுக்கான சப் டைட்டில் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருவாங்க முன்னாடியே ஸோ என்ன விஷயம் தெரியும் டேரக்டர் ஓரளவுக்கு அந்த நியூவான்சஸ்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாருன்னா இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல ஃபிலிமாக எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு போட்டுருவாங்க லாங்குவேஜ் வேறையா ஒன்று இருந்துகிட்டு இருக்கும் அது அப்ரோச் நீங்கள் பண் அது புரிஞ்சால் தானே உங்களுக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது எப்படி நீங்கள் நீங்கள் ஆக்சுவலி ஃபிலிமுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் தேவையில்லை ஸோ ஒரு ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் அந்த ஸ்டேஜிங் வச்சே யூ கேன் கன்வே ஸோ மச் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஸோ அது போதும் அது தேவை இருந்தா மியூசிக் ஐ மீன் சப் டைட்டில்ஸ் பார்த்து போ கேட்டுக்கலாம் இல்லை என்ன ஏதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக டைலாக் சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது காடின்னு ஒரு ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணேன் அண்ட் இப்போ பேரடைஸ் ஸோ என்னோடய செகண்ட் சின்னலீஸ் ஃபிலிம் அது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி மியூசிக்கே தேவையில்லை ஒரு நாலு பாயிண்ட் தான் மியூசிக் அவ் ஏன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதியிருப்பாரு அண்ட் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இந்தியே பேரடைஸ்லேயே வந்து ஒரு நாலஞ்சு பீசஸ் ஆஃப் மியூசிக் தான் இருக்குது வே இட்ஸ் கன்வேர்ட் வந்து அதான் சொல்கிறேன் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் சம் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் சினிமா இந்த வேர்ல்டு வந்து மியூசிக்கே கிடையாது நிறையா இப்போ எனக்கு பிடிச்ச டிவி ஷோஸ்லாம் மியூசிக்கே இல்லை ஜீரோ ஷோ மியூசிக் ஆனால் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எழுதியிருக்காங்க ஸோ யூ டோன்ட் நீட் மியூசிக் Okay. For many things, for most things. 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 music director. songs And of course, Raja sir's background score. So, பாட்டோட நிறைய அதுதான் கேட்பேன் நான் ஒரு அவங்க யூடியூப்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய திங்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் என்னோட பர்சனல் கேட்கறதுக்காக வச்சிருந்தேன் So, I have a big bank of this. Now, Manigantan, he has a lot of work in the world. Yes, yes, yes. In the world, he has a lot of work in the world. He has a lot of experience in the world. Fantastic. So, I think... How do you get to a part? That's... How do you get to a part? That's how you get to a part. So, when I meet with Manigantan, I meet with Kirumi director. So, Kirumi is actually Manigantan co-write. அண்ட் அனுச்சரன் அனுச்சரன் அண்ட் மணிகண்டன் கோ ரைட் பண்ணது அண்ட் கிருமியோட ஃபைனல் மிக்ஸ் போது அவர் மீட் பண்ண அவர் தான் தெரியல எனக்கு மணிகண்டன் தான் நான் முன்னாடி பார்த்ததில்ல பட் காக்கா மோட்டை பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஒரு வாட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்புறம் இந்த மாதிரி படம் பண்ண போகிறோம் பெரிய படம் பண்ண போகிறோம் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறாரு அப்படின்னா ஐ டோன் நோ ஃபார் சம் ரீசன் இமீடியட்டாக கனெக்ட் ஆகிட்டோம் மேபி கிருமி கிருமியோட என்னோட ஒர்க்லாம் அவர் கேட்டிருப்பார் பாட்டு அண்ட் மியூசிக் அந்த ஏன்னா அவர் தான் ஹி வாஸ் இன்வால்வ் இந்த ஃபில்ம் passionate filmmakers we have abdi nanakirana okay vijay sir bali unga part la ketta edavadhu respond pannara ah or time actually vandar studio ku vandar and in fact andan cut lele or part avara paada vechom but avu final la use pannala enna therilla adu endha part ah idu odi odi nu or part irukum actually final la na ennoda voice da irukum andha part la adu vandu or ஓடி ஓடி ஓஞ்சு போச்சு ரெஸ்ட் தேவை மாப்பிள்ள அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பேசிக்கலி எதுவுமே கரெக்டாக நடக்காது அந்த டைமில் அவர் ஒரு பாட்டு அது அவர் பாட வச்சோம் அவர் அவர் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப டயர்டாகி ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங்லே வந்தார் ஸோ அந்த இதில் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணால் ஃபார் சம் ரீசன் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை பட் அவர் ஐ திங்க் ஹி டுக் இட் வெரி ஒரு நல்ல நல்ல விதத்தில் எடுத்துட்டாரு ஸோ சரி நான் இப்போ ஒரு மூணு பாட்டு சொல்கிறேன் இந்த பாடல்கள் உருவான விதத்துக்கும் ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கும்ல அதை மட்டும் சொல்லுவேன் சரி யுத்தம் செய்ய ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பண்ண பாட்டு ஸோ முன்னா நாங்கள் அந்த ஆஃபீஸில் வந்து டெய்லி ஈவினிங் ஏதாவது ஒரு கம்போசிங் ஏதாவது சாங் ஒர்க் பண்ணுவோம் அவர் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி கணித்தீவு பண்ணால் அவரோட ஐடியா தான் நான் நினைக்கிறேன் பேசிக் ஐடியா அவரோட மியூசிக் அவரோட ஃபில்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஐடியாஸ் அவரோட தான் இருக்கும் ஸோ ஏன்னா அவர் மியூசிக்கலி இன்க்ளைன் பர்சன் ஆமாம் 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 ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு மியூசிக் பேஷனேட் பர்சன் நான் வந்து அவரோட ஒரு கோ பைலட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணேன் யுத்தம் சை அண்ட் முகமூடி அவ்வளோ இல்லை பட்
நான் வந்து ஒரு கோ கம்போசரா ஒர்க் பண்ணேன் வாய மூடி சும்மா இருடாங்கிற லைன் அவரோடு தான் ஆனா அந்த டியூன் வந்து வேற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா வேற மாதிரி போட்டோம் அதை நான் மாடிஃபை பண்ணேன் இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அப்படி பண்ண ஒரு இது ஆனா அந்த அந்த டியூனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து அந்த லைன் தான் வாய முடி சும்மா இருடா வாய முடி சும்மா இருடா டன அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்டைல்ல பண்ணோம் அதை நான் லைட்டா ஜஸ்ட் ஒன் நோட் ஒரு சம்திங் மாத்திட்டு அப்புறம் அதை ஒன்னும் ஒரு ஐ திங்க் இனிஷியலா அதை பண்ணது நாங்க வந்து ஒரு ஃபோக் சாங் மாதிரி ஆரம்பிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு லவ் சாங் மாதிரி அது போச்சு ஒரு வரில விமர்சனம் பண்ணாரு அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் அடிக்கான ஒரு பாட்டு இல்ல ஆக்சுவலி ஆனஸ்ட்லி இல்ல லாஸ்டா என்ன தமிழ் பாட்டு கேட்டீங்க லாஸ்டா தமிழ் பாட்டு கேட்டது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து மெஹந்தி சர்க்கஸ் அந்த பாட்டு ஒரு பாட்டு கேட்டேன் ரொம்ப பிடிச்சது பத்து கோடி கொடுத்தாலும் இப்படி ஒரு கதை வந்தா நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு கதை இருந்துச்சுன்னா அது என்ன இருக்கும் பத்து கோடி கொடுத்தா கடை கதை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் பத்து கோடி கொடுத்தா என்ன கதை பண்ணலாம் ஓகே இங்கிலீஷ்ல நிறைய படங்கள் பாப்பீங்களா இல்ல நோ நாட் ரியல் ஓகே ரொம்ப மியூசிக் மட்டும் தான் நிறைய ஆமா மியூசிக் கேட்ப நிறைய நான் நிறைய டாக்குமெண்டரிஸ் பார்ப்பேன் நிறைய தமிழ் காமெடிஸ் அது இதெல்லாம் பார்ப்பேன் தமிழ் காமெடியில உங்களோட கோர்ஸ் வடிவேல் அண்ட் அவருடைய ஏதாவது ஒரு காமெடி பே ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அந்த இது ஒன்று இருக்கும்ல அவர் என்ன படம் தெரில பட் ஒரு அவர் அசிஸ்டன்ட் வந்து ஆனால் நீங்களும் உட்காருங்க அவர் உட்காந்தா நீங்களும் உட்காருங்க கால மேலே போடுங்கன்னு அது ரொம்ப பிடிக்கணும் இல்லை ஒன்று மியூசிக் பண்ணும்போது வடிவேல் சார்க்கு வந்து சம மியூசிக்கல் வாய்ஸ் அது ஏதாவது அவரை பாட வைக்கலாம் அப்படின்னு தோணியிருக்கா ஐ திங்க் ஸோ ஏன்னா இதுக்கு தான் அப்படின்னு இல்லை பட் அவர் இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருப்பார்ல அந்த எட்டனா இருந்தாலும் நிறையா படத்தில் அவர் பாடுவார் பட் தோணியிருக்கு அஃப்கோர்ஸ் எங்களுக்கு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 யூஸ்வலாக ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களும் எங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் வந்து சேம் ஸ்பேஸ் தான் ஸோ அவங்க யூஸ்வலாக நான் ஒர்க் பண்ணும்போது கேட்பாங்க நல்லா இருக்குது நல்லா அவங்களே சொல்லுவாங்க சில டைம்ஸ் தேவைன்னு அவங்கள்ட்ட காமிப்பேன் ரீசெண்டாக இப்போ தமிழில் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் ஏதாவது மாவீரன் மியூசிக்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்ஃபேக்ட் அந்த கம்போசர் ஐ கன்வேஸ் மை விஷஸ் யா பதில் சங்கர் நீங்கள் கம்போஸ் பண்ண பாடல்கள் இருக்குல்ல அதில் உங்களோட ஃபேவரட் பாட்டு நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆண்டவன் கட்டளையில் இழந்த பழ பழம்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அப்புறம் அன்னையும் சொல்லுவோம்ல வழிவாக்கில் அப்படின்னு அந்த வழிவாக்கிங்கிறது ஏதோ ஒரு பழைய பாட்டோட இல்லை அதில் வந்து இன்னொரு பா பாட்டு வந்து கண்டு ரெண்டு கண் இல்லை கண்டு ரெண்டு கண் பழைய பாட்டோட ரீமேக் ரீமேக் ஓகே நான் வந்து மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட நேம்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவங்களோட பேர் சொன்னதும் உங்களுக்கு டக்னி ஞாபகம் வர அப்படி ஒரு பாட்டு இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதை மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இளையராஜா சார் அபூர்வ சகோதரர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபிலிம் அண்ட் மியூசிக் தீம் சாங்ஸ் எல்லாமே மேபி அந்த டைமில் ரொம்ப ஒரு ஆழமாக பதிஞ்ச படம் அண்ட் சாங்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரிதம் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த எனக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் மேபி இதெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் டைமில் கேட்ட இதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
அண்ட் ரொம்ப யூனிக்காக ஃப்ரெஷ்ஷான கம்போசிஷன்ஸ் பட்டியல் பட்டியலில் தான் எனக்கு ஏதேதோ ஒன்று ஒரு பாட்டு இருக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப டக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒரு அனிருத் நிறையா சீனியர் கம்போசர்ஸையும் ஓவர் டேக் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த விஷயத்தில் தட் இஸ் போத் நோ ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் த ரைட் பீப்புள் ஆல் புட் டுகெதர் இட்ஸ் கிரேட் காம்பினேஷன் ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் ராமோட இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணி உங்களோட பேசினதுக்கு தமிழ்நாடு நவ் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தரமான சிவகாசி பட்டாசுகள் வாங்க சாய் கிருஷ்ணா கிராக்கர்ஸ் ஃபேமிலி கார்பரேட் ஈவெண்ட் என பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட வெரைட்டியில் கிப்ட் பாக்ஸ் எக்கச்சக்க ஆஃபர்கள் சிவகாசியில் மட்டும் மொத்தம் நான்கு கிளைகள் உள்ளது இந்த தீபாவளியை டமால் டுமில் கொண்டாட சாய் கிருஷ்ணா கிராக்கர்ஸ் டபுள் எயிட் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஒன் டூ செவன் ஜீரோ நைன் என்ற நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க Girls trip, family trip, adventure trip, honeymoon trip, GT or your holiday is super special. Da. GT Holidays, South India's number one travel brand.